ವೀಕ್ಷಕರೇ ಹೆಗದೆ ಸ್ಟುಡಿಯೋದ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ಯಾಂಡಿ ಶೋಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೆಗ್ಗದ್ದೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇವತ್ತು ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಸುಮಾರು ನಾನೂರ ಐವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೊಲ್ಲೂರು ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಆಲೂರಿನ ಮುಖ್ಯ ಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಗೋಚರವಾಗಿದ್ದಂತಹ ಚಿತ್ರಕೂಟ ಆಯುರ್ವೇದ ಸ್ಟೇ ಹೋಮ್ ನಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಮಲೆನಾಡಿನ ತಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಂದರೆ ಸಿಟಿಯಿಂದ ಬಹಳನೇ ದೂರ ಬಂದು ಇಲ್ಲೊಂದು ಹೊಸ ಕನಸನ್ನು ಕಂಡು ಚಿತ್ರಕೂಟ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ ಅಂತಲೇ ಇದನ್ನು ಕರಿಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸೊ ಆ ಕನಸನ್ನು ಕಂಡಿರುವಂತಹ ರಾಜೇಶ್ ಬಾಯರಿಯವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮೊದಲಿಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಡುವಂತಹ ಮೊದಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಚಿತ್ರಕೂಟ ಅಂತ ಚಿತ್ರಕೂಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡು ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಇನ್ನೊಂದು ಕೂಟ ಚಿತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಆರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕೂಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೀಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆರ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಆಯುರ್ವೇದ ಇರಬಹುದು ಯೋಗ ಇರಬಹುದು ಕೃಷಿ ಇರಬಹುದು ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಗೋಶಾಲ ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸೇರಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಚಿತ್ರಕೂಟ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸುಮಾರು ಈ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನಮಗ್ ಬಂದ್ರೆ ಹದಿನೇಳು ಎಕರೆಯ ಒಂದು ಜಾಗ ನೋಡೋಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿವಿಧತೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದಿದ್ದೀರಾ ಔಷಧ ಉಪಚಾರವನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಒಬ್ಬ ರೋಗಿ ಅಂದರೆ ರೋಗಿ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಸಮರ್ಥ ಅಂತ ನನಗನ್ಸಲ್ಲ ಸೊ ಅವನ ಆ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಅವನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅವರು ಏನು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವವರು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಬಳಿಲೇ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಹೊರಗಡೆಯ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರಬಹುದು ಯಾವುದರಿಂದ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಬಳಿಲಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಶುದ್ಧವಾದ ಗಾಳಿ ಶುದ್ಧವಾದ ಒಂದು ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಯುರ್ವೇದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಸಿಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೂ ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇರ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಯೇ ನಾವು ಔಷಧಿಯ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತೀವಿ ಆ ಸಸ್ಯಗಳಿಂದನೇ ನಾವು ಔಷಧಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಆ ರೋಗಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಊಟೋಪಚಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಅವರ ದೇಹ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಊಟೋಪಚಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ತರಕಾರಿಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲದನ್ನು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಗಾರ್ಡನ್ ಸಾವಯವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಬೆಳೆದು ಅದನ್ನ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಇಲ್ಲಿ ಹಾ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಒಬ್ರು ಬಂದವರು ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಆರು ವಾರ ತನಕ ಸ್ಟೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಹದಿನೈದು ದಿವಸನೂ ಸ್ಟೇ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕೆಲವೊಬ್ರು ನಲ್ವತ್ತೈದು ದಿವಸನೂ ಸ್ಟೇ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಇಂತಿಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಇದು ಮಾಡೋದು ಹೌದಲ್ಲ ಬಂದವರಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ನಮ್ಮದು ಉದ್ದೇಶ ಹಾಗೆ ಜಗತ್ತಿನ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ದೇಶಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೋಸ್ಕರ ಬರ್ತಾರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಸಹ ಪ್ರ ದೇಶದ ಪ್ರತಿ ರಾಜ್ಯದಿಂದನೂ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಬಂದು ಉಳಿದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಮಾಮೂಲಾಗಿ ಯಾವ ಯಾವ ಡಿಸೀಸ್ಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಔಷಧ ಇದೆ ಅಂತ ಹಾ ಈಗ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಸ್ಕಿನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಒಬೆಸಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು ಈಗಿನ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಮತ್ತೆ ಆಸ್ಟಿಯೋ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಈ ಮೂಳೆ ಸವೆತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅ
ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದರೆ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಒಂದು ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸೊ ಅದು ಯಾಕಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ಜಾತಿಯ ತಳಿಗಳು ನಮಗೆ ಕಾಣ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲವೂ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಅಂದರೆ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಇದೆ ಅದರಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಹಾಲು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ಅದು ಈ ಒಂದು ಚಿತ್ರಕೂಟಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಫಲಕಾರಿ ಅಂತ ಹೆಲ್ತ್ ಹೆಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಅಂತ ಹೇಗಂತಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧ ಇದೆ ಎ ಒನ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಮತ್ತೆ ಎ ಟು ಮಿಲ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ಎ ಎ ಒನ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜರ್ಸಿ ಹಾಲಿಸ್ಟಿನ್ ಅಂತ ದನಗಳು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಎ ಒನ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಈ ಎ ಟು ಮಿಲ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಾರತೀಯ ದೇಶೀಯ ತಳಿಗಳು ಉಂಟಲ್ಲ ಅದು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಎ ಟು ಮಿಲ್ಕ್ ಸೊ ನಮಗೆ ಔಷಧಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹಾಲು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮೊಸರು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ತುಪ್ಪ ಅಂತೂ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂದ ಆ ಒಂದು ತುಪ್ಪವನ್ನು ತಂದು ಅದನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಎ ಒನ್ ಮಿಲ್ಕಿಂದ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ತುಪ್ಪನೇ ಅದೇ ವಿಷ ಕಾರ್ಯಾಗತ್ತೆ ನನ್ನ ರೋಗಿಗೆ ನಾನು ವಿಷ ಕೊಟ್ಟಾಗತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಆ ತುಪ್ಪ ಹಾಲು ಮಜ್ಜಿಗೆ ಮೊಸರು ಏನು ಬೇಕು ನಮ್ಮ ದನದ ಹಾಲಿಂದಾನೇ ಎ ಟು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತೀಯ ತಳಿಗಳು ಸೊ ಅದರಿಂದ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನೇ ನಮ್ಮ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಎಲ್ರಿಗೂ ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಕೊಡಲಿವ ಒಂದು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇಂದ ನಾವು ಈ ಗೋಶಾಲವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತ್ತು ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ದನಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ತಳಿಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ ಗೀರ್ ತಳಿಗಳಿದಾವೆ ಅಥವಾ ಮಲ್ನಾಡ್ ಗಿಡ್ಡ ಸಾಯ್ವಾಲು ಹಳ್ಳಿಕಾರು ಅಂದ್ರೆ ಆದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನದ್ದು ನಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗುವಂತಹ ತಳಿಗಳೇ ಇದ್ದಾವೆ ಗೀರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗುಜರಾತ್ ಇಂದ ಅದು ಎರಡು ದನ ಇದ್ದಾವೆ ಈಗ ಒಬ್ಬ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿರೋ ಮಂದಿ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತಾನೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಕಡೆಯಿಂದ ಜನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಅವರ ಪಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಬಹುದು ಅವರು ಫೋನ್ ಮುಖಾಂತರ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಬಹುದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇದೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ 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 ಡಾಟ್ ಚಿತ್ರಕೂಟ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವರು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಡೇಟ್ ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅವರು ಬರಬಹುದು ವೀಕ್ಷಕರೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿ ನಾವು ಕೆಳಗಡೆ ಇವರ ನೇಮು ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಮತ್ತು ಈ ಈ ಭಾಗದ ವಿಳಾಸವನ್ನ ಕೊಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡಿದೀವಿ ಕೆಳಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ವಿಳಾಸ ಬರುತ್ತೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋದಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ವಿಳಾಸವನ್ನು ಪಡೆದು ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವತಃ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಏನು ಡಿಸೀಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಔಷಧೋಪಚಾರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಇವರ ಒಂದು ಆತಿಥ್ಯವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನೀವು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಈಗ ನನಗೆ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ಈ ಕಾಡಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಹದಿನೇಳು ಎಕರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ಗಳು ಆಮೇಲೆ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ಔಷಧಿಗಳಿವೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರೆ ಒಬ್ಬ ರೋಗಿ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಏನೋ ಒಂದು ಡಿಸೀಸ್ ಇರೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದಲ್ವಾ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅವನಿಗೆ ಅಂತ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅವರು ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಆ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ತಿನ್ಬೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಾವಯವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೂವತ್ತಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ
ಸೀರಿಸ್ಕೊಳ್ಳು ಬೇಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸ್ತದೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಈಗ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅಹಂ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಗುಣಗಳಿರ್ಬೋದು ಅವನಿಗೆ ಅದು ಅನಿಸ್ತಿರುತ್ತೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಗ ಸೂಚಿಸೋದಾದರೆ ಏನು ಹಾಂ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆರು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಏಳು ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಒಂದು ಯೋಗ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಧ್ಯಾನಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ 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 ಅವನು ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಯಲ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಆಯುರ್ವೇದ ಪಂಚಕರ್ಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೇವಲ ಬಾಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಇದು ಸೈಕೋಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಬಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಮೈಂಡ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಊಟೋಪಚಾರಗಳು ಆಹಾರ ಇದು ನಮ್ಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಸೊ ಅವರ ಮಾನಸಿಕ ವ್ಯಾಧಿಯನ್ನು ಸಹ ಅದು ತಗ್ಗಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈಗ ಒಂದು ದಿನಚರಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅವನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಅವನ ಸಂಜೆಯವರಿಗೆ ದಿನಚರಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕಿಂತ ತೊಂಬತ್ತಾರು ನಿಮಿಷ ಮೊದಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತ ನಾವು ಆದರೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅವರಿಗೆ ಐದು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಐದೂವರೆ ಒಳಗಡೆ ಎದ್ದು ಇರಬೇಕು ಅವರು ಹಾಂ ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಯೋಗ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ಒಂದು ಇದು ಇರ್ತದೆ ಏಳು ಏಳುವರೆ ತನಕ ಅದೇ ಯೋಗ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಧ್ಯಾನ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕೆಲವರಿಗೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಇದ್ರೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರಿಗೆ ಬೆಳಗಿನ ಉಪಹಾರದ ಇದ್ದದ್ದಿದ್ದರೆ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಲವು ಇದ್ದದ್ರೆ ಆ ಉಪಹಾರವನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಿರ್ತದೆ ಅದು ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾದಂತಹ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಿರ್ತದೆ ಅದು ಮಾಮೂಲಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಹಾಂ ಸಾಧಾರಣ ತಿಂಡಿ ತಿಂದು ಒಂದು ಗಂಟೆ ನಂತರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಒಂಬತ್ತು ಒಂಬತ್ತುವರೆ ನಂತರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಆರು ಗಂಟೆನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅದು ಬೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸೊ ಆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಿರ್ತದೆ ಒಂದು ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆ ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಅದು ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಿರ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಲಂಚ್ ಒಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಲಂಚ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಹಗಲು ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಇರ್ತದೆ ಸಂಜೆ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಹೊತ್ತು ನಾವು ಸರೌಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ವಾಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಒಂದು ಏಳು ಗಂಟೆ ಹಾಗೆ ನಾವು ರಾತ್ರಿಯ ಊಟವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂಬತ್ತುವರೆ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಲಗಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಈ ಪದ್ಧತಿ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಟ್ರೆಂಡಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ನೀವೇ ಯಾಕೆ ಈ ಫೀಲ್ಡನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕನಸೇನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಹೇಳಿದರೆ ನಾನು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಫೀಲ್ಡನ್ನು ಪ್ರಾಯಶ ನಾನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ನಾನು ಈ ಊರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕಿತ್ತು ನನ್ನ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಎನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅದನ್ನು ನಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕೃಷಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಉಳಿಬೋದಿತ್ತು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ನಾನೊಂದು ಬಿ ಇನ್ನೋ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರು ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ನಾನು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಜಾಗವನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿಲಿಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶುದ್ಧವಾದ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಸೇವಿಸಲಿಕ್ಕೂ ನನಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಒಂದು ಇದರ ಶಾಲಾ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಊರಲ್ಲಿರ್ಬಹುದು ಇದ್ರೆ ಏನು ಏನು ಓದಿದ್ರೆ ನಾವು ಊರಲ್ಲಿರ್ಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಇದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪೂರಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇದೆ
ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಈಗ ಕಳೆದ ಒಂದು ಹತ್ತು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬೂಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಆಯುರ್ವೇದದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆಯುರ್ವೇದ ಔಷಧಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳುವಾಗ ಜನರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಕ್ರಮೇಣ ಒಂದು ವರ್ಷ ಎರಡು ವರ್ಷ ಮೂರು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಯುರ್ವೇದದ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸೇಷನ್ ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಅಲೋಪತಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೇಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಈಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಳೆದ ಬಾರಿಯ ಸರ್ಕಾರ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಸರ್ಕಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂತ ಪೂರಕವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದ್ರು ಸಹ ವಿಮೆ ವಿಮಾ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಅಂತಹ ಬಂದಾಗ ಜನರು ಆಯುರ್ವೇದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಈ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಆಯುರ್ವೇದ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲೋ ಒಂದು ಒಂದು ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಬಟ್ ತುಂಬ ಇದೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸರಿಯಾಗಿ ಅದರ ಪರಿಚಯವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಅನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಏನು ಮಾಡಿದರೆ ಉತ್ತಮ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಈಗ ನಾವು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲಿ ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಕೇರಳ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಒಂದು ವೆರಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಟೂರಿಸಮ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೂರಿಸಮ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಟೂರಿಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ವಿದೇಶಿಯರ ಒಂದು ಬರುವಂತವ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸೊ ಅವಾಗ ಅವರು ಸಹ ಈ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಿಗೆ ಆಯುರ್ವೇದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗಳಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದವರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಯುರ್ವೇದ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಗಳನ್ನ ಈಗ ಇವಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಡುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಈ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನೀವು ತುಂಬಾ ಜನ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿರ್ತೀರಾ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದು ಇದನ್ನ ನಾವು ಗುಣ ಮಾಡೋಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪೇಷಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ನೀವು ಗುಣಪಡಿಸಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಳಿಸಿರೋದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಇದ್ರೆ ಅಂತದ್ದು ತುಂಬಾ ಇದೆ ಗುಣ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಆಗುದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ನೋಡುವ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಗುಣಮುಖವಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ಕೊಟ್ಟರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಒಂದು ಹ್ಯಾಪಾಟಿಕ್ ಲಿವರ್ ಫೇಲಿಯರ್ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಅದು ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಒಂದು ಅಲೋಪತಿಕ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಅವರೇ ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಬಂದ್ರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ತ್ರೀ ಟು ಫೋರ್ ವೀಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ರು ಈಗ ಅವರು ಆರಾಮಾಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಹೊನ್ನ ಅವರದವರು ಮೂಲತ ಸೊ ಅವರ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಅವರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಈಗ ಅಬ್ಸೊಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಆಲ್ ರೈಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲದೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ನಡೀಲಿಕ್ಕೂ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಡಿಸೀಸ್ ಇದ್ದವರು ಈ ಒಂದು ಇದರಿಂದ ಅವರು ಗುಣಮುಖರಾದ ಈ ತರ ನಮ್ ಕೇಳುವಾಗ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಖುಷಿ 
ಕರೆಂಟ್ ಗಾದ್ರೂ ನಾವು ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಮಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಜನ್ರೇಟರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಹೋದಾಗ ಇದು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಬಟ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಭಾಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಅನಿಸ್ತು ಸುಮಾರೊಂದು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈಚೆಗೆ ನಾನು ಸತತವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಬಿ ಎಸ್ ಎನ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಮಗೆ ಅಂದರೆ ಎಫ್ ಟಿ ಟಿ ಎಚ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಬಿ ಎಸ್ ಎನ್ ಆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಿ ನಮಗೆ ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ತುಂಬ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಬಟ್ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಅವರು ಕೊಡಲೇ ಇಲ್ಲ ತುಂಬ ಸತಾಯಿಸಿದರು ಇಲ್ಲ ಅದು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಜನರಿಗಲ್ಲ ಅದು ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನಿಗಲ್ಲ ನಿಮ್ಮದು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಏನೇನೋ ಅಸಂಬದ್ಧವಾದಂತಹ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ವೇ ಏನು ಆಮೇಲೆ ನಾನು ನೋಡಿ ನೋಡಿ ನನಗೂ ಸಾಕಾಯಿತು ಎಫ್ ಟಿ ಟಿ ಎಚ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬೇಕಿತ್ತು ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಜುಲೈಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಬರೆದೆ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಲೆಟರ್ ಬರೆದು ಒಂದು ಹತ್ತು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ರಿಟರ್ನ್ ಲೆಟರ್ ಬಂತು ನಿಮ್ದು ಹೀಗೆ ಹೀಗೆ ನಿಮ್ದು ಸರ್ವೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಒಬ್ಬ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಖುಷಿ ಆವಾಗಲೇ ಅವರು ರಿಟರ್ನ್ ಲೆಟರ್ ಬಂದವಾಗಲೇ ನನ್ಗೆ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿವಸದ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಬಂದರು ಅವರೊಂದು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದರು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿ ಇಂತಿಷ್ಟು ದೂರ ಆಗತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕೊಡಿ ನೀವು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಬಂತು ಆಮೇಲೆ ಒನ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಹಾಫ್ ಮಂತ್ ಟೋಟಲ್ ನಾನು ಜುಲೈಯಲ್ಲಿ ಲೆಟರ್ ಬರೆದಿರೋದು ಆಗಸ್ಟ್ ಎಂಡ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಫಸ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ನನಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಎಫ್ ಟಿ ಟಿ ಎಚ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಎಂ ಬಿ ಪಿ ಎಸ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅದು ನನಗೆ ಮರಲ ಮರೆಯಲಾಗದು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಷ್ಟು ಅಷ್ಟು ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಸಣ್ಣ ವೆರಿ ಸಿಲಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ಸೊ ಅದು ಈ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಹೆಮ್ಮೆ ವಿಷಯ ನನಗಂತೂ ಸೊ ಅದನ್ನ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಅನ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರೆಟೆಡ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ತುಂಬಾ ಜನರಿಗೆ ಬರುವಂತಹ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಗಳ ನಂಬರ್ ಸಹ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇರುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಈ ಚಿತ್ರಕೂಟದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ರೋಗಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಈ ಚಿತ್ರಕೂಟದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ದೇಶದವರಲ್ಲ ಹೊರ ದೇಶದವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೀತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಈಗ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ Hello, Namaste. My name is Svetlana. I am from Russia. Uh, this is my first uh, visit uh, of Ch- Chitrakuta place. Before, I've been in many Ayurvedic hospitals. And I can say this place is like a paradise. Um, here it's very quiet and uh, nature is very calm. It's uh, this place in the jungle, so uh, you can relax here and uh, have a very good treatment experience. Uh, food is uh, also very good uh, because it's uh, organic and people here are so nice, so kind. Uh, so at that moment uh, my experience is very pleasant. Thank you all the staff. ಈಗ ಈ ಈ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಅಂದರೆ ಹಳ್ಳಿ ಸೊಗಡಲ್ಲೇ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕಡೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಈಗ ನೀವು ಕೇರಳ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗುವಂಥ ವಿಚಾರ ಆದರೆ ಹಳ್ಳಿ ಮಂದಿ ಇದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಸ ಹಳ್ಳಿ ಮಂದಿಗೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಯಾಕಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಂದು ಒಂದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ 
ಈ ಒಂದು ಚಿತ್ರಕೂಟಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅರಸಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ರೋಗಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದಿಷ್ಟು ಆರೋಗ್ಯ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಒಂದು ಡಿಸೀಸ್ಗೆ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಅವರೊಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲು ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮಿಂದನೇ ಇದನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಮೇನ್ ಆಗಿ ನಾನು ನೋಡ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ನಮ್ದು ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಮೌತ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಂತಹ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಬಾಯಿಂದ ಬಾಯಿಗೆ ಹೇಳಿ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಜನ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಇರ್ಬೋದು ತಾಲೂಕು ಇರ್ಬೋದು ರಾಜ್ಯ ಇರ್ಬೋದು ದೇಶ ವಿದೇಶದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಜನಗಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಫಾಲೋ ಎಲ್ಲರೂ ಅದೇ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಬೇರೆ ದೇಶದವ್ರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ರಾಜೇಶ್ ಬಾಯರಿ ಅನ್ನೋರು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ನಮಗೆ ನಮಗೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದಂತಹ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಪರಿಚಯದವರು ಅಥವಾ ಅವರ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಬಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಹೀಗೆ ಇರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ ಒಳ್ಳೆ ಆಹಾರ ಇದೆ ಅಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಬೆಳೀತಾರೆ ಅಲ್ಲೇ ಒಳ್ಳೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಹ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಸೊ ಅವರು ಮೋಟಿವ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಬರ್ತಾರೆ ಈಗ ಎಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ರೋಗಿಗಳ ದಿನಾಚರಿ ಕೇಳಿದ್ವಿ ಎಲ್ಲ ದಿನಾಚರಿ ಕೇಳಿದ್ವಿ ನನಗೆ ನನ್ನ ಕುತೂಹಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮ ದಿನಚರಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ನನ್ನ ದಿನ ಚಿರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗೆ ಓಕೆ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ಬಿಟ್ಟು ಯೋಗ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಧ್ಯಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ವಾಕಿಂಗ್ ಯೋಗ ವಾಕಿಂಗ್ ಗಳನ್ನ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ನಂದು ಆಯುರ್ವೇದ ಧನ್ವಂತರಿ ಜಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಆಯುರ್ವೇದದ ದೇವರು ಆಕ್ಚುಲಿ ಧನ್ವಂತರಿ ಸೊ ಧನ್ವಂತರಿ ಜಪ ಅಗ್ನಿ ಹೋತ ಅದ ನಂತರ ರೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿರಂತರ ಸೇವೆ ಸಲಹೆ ಮಾತುಕತೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ನೀವ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಿಗ್ತೀರಾ ನಾನು ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಈ ಪ್ರದೇಶ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎರಡು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆ ಕಡೆ ನನ್ನೊಂದು ಔಟ್ ಪೇಶೆಂಟ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಇದೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮೊದಲು ಒಂದ್ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಮಂತ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಈಗ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಅದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನನ್ಗೆ ಬಿಸಿ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು ಕಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ವಾ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಸಿಗೋ ಅಂದ್ರೆ ಪೇಷಂಟ್ಗಳು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಸಿಗೋ ಯೋಜನೆಗಳಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಆ ರೀತಿಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಬನ್ನಿ ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಟ್ ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿರೋರಿಗೂ ಸಹ ಇನ್ಕನ್ವಿನಿಯೆಂಟ್ ಆಗತ್ತೆ ನನಗೂ ಸಹ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಓದುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕನಸನ್ನು ಕಂಡ್ರಿ ಅದನ್ನು ಓದಿದ ನಂತರ ಸಾಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಸೊ ಇದುವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕನಸುಗಳು ನನಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಹುಶಃ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾದರೂ ಒಂದು ಕನಸು ಇರಬೇಕಂತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ನೆರವೇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ ಸೊ ಈ ಕನಸೆಲ್ಲ ಇದುವರೆಗೆ ಇಷ್ಟು ಕನಸುಗಳಾಯಿತು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಏನಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಡ್ರೀಮ್ ಗೋಲ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕ್ವಶನ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕನಸು ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಹೌದು ಸೊ ನನ್ನದು ಒಂದು ಇನ
ಕ್ಯಾಂಪ್ಗಳು ನಡೀತಾನೆ ಇರ್ತದೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮೂರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗಳನ್ನ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಸರ್ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೋಸ್ಕರ ನೀವೇನಾದರೂ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ರಕೂಟದ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ತೋರಿಸೋದಾದರೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಮ್ಮ ದೇಹ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಡಿಸೀಸ್ಗಳು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ಕ್ರಮದಿಂದಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿಯ ಏರುಪೇರುಗಳಿಂದಾಗಿರಬಹುದು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಚಿತ್ರಕೂಟದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಂದರೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಆಹಾರ ಹಾಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲನ್ನು ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಅವಕಾಶಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇದು ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಹತ್ತಾರು ವಿಚಾರಗಳು ನಮ್ಮ ಹೆಗ್ಗದೆ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಈ ಒಂದು ಹೆಗ್ಗದೆ ಸ್ಟುಡಿಯೋನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸೋಕೆ ನೀವು ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹರ್ಟಿ ಹರ್ಟೆ ಅಂತ ಹೊಡೆದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆಹ್ವಾನ ಕೋರಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ನನ್ನ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಹೋಲ್ ಟೀಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಪಿಸೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಾನು ಆಯುರ್ವೇದದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಕೂಟ ಅಂದರೆ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಾವು ಕೊಲ್ಲೂರು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥ ಚಿತ್ರಕೂಟದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಇದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಈ ಒಂದು ಪರಿಸರದ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಔಷಧೋಪಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ನೀವು ಕೂಡ ಒಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಹೋಗಿ ಕೇವಲ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಪಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬರಬೇಡಿ ಇಲ್ಲಿನ ಪರಿಸರವನ್ನು ನೋಡೋಕೆ ಈ ಹದಿನೇಳು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ರಾಜೇಶ್ ಬಾಯರಿ ಅವರನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಮಾತಾಡಿಸಿ ಹೋಗ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಈಗ ನಾರ್ಮಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೀರ ಸೊ ಆ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದ ವಿಳಾಸ ನಮ್ಮ ರಾಜೇಶ್ ಬಾಯರಿಯವರ ನಂಬರ್ ಹಾಗೆ ಅವರ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ಕ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ವಿಷಯ ವಿಚಾರ ಹೊಸ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಹೆಗ್ಗದೆ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಹೆಗ್ಗದೆ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನೋಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ 